나지만 이 마음은 나도 모르는 사이에 기울어져 있네 정직하게 찍는 것보다 뭔가 기울여서 찍어서 어디로 갈지 고민하는 것 같지만 벌써 난 이쪽으로 갈 거라고 이제 그래서 그런 거 있잖아요 답정너 혼자 이제 아 제이미랑 말해 반갑습니다 그냥 길을 찍고 싶었고요 그리고 사실 좀 찍는데 제한적인 게 조금 있었어요 그러니까 저는 좀 많은 곳을 돌아다니면서 찍는 거를 좋아하고 그래서 많은 그림을 찍는 걸 좋아하는데 어... 좀 뭐라 해야 되지? 제한적이라고 해야 되나? 좀 다들 비슷한 풍경이 있으니까 사실 막상 또 원래 제가 취미로 그냥 찍고 싶어서 찍는 건데 뭔가 찍어야 된다는 뭔가 사명감이 생기니 좀 뭔가 어떻게 찍어야 되지? 이런 생각이 좀 들더라고요 이거는 네. 촬영할 때, 그, 제가 이, 이렇게 카메라 들고 있는 사진 있잖아요. 그 사진 찍, 찍을 때 제가 찍은 사진이에요, 이건. 이거 들어오지 마라, 들어오지 마라. 주리콘이. 이 사진은, 그, 호수가 참 이뻤어요. 이게 참 좋더라고요. 이 물이 빠지면 이렇게 다리가 생기는 것 같아요. 그게 참 너무 예뻐 보여서. 제가 마음에 들어 하는 사진은 제가 들고 찍은 사진인데 촬영하다가 약간 날이 흐린 날이었는데 촬영하다가 이제 꽃을 들고 이렇게 여기 이렇게 해서 찍었는데 그러니까 제가 생각한 누구랑 잘 맞게 나온 것 같아서 네. 제가 제일 마음에 들어 하는 사진 중에 하나예요 네. 근데 잘 마음에 뮤직비디오 때 <웃음> 감독님이 호밀밭의 파수꾼을 그 책이 뭔가 뮤직비디오의 정서와 맞닿아 있다라는 말씀을 하셨거든요. 그딱 방황이잖아요. 호밀밭의 파수꾼이 그 모난 아이가 계속 계속 방황하고 모든 게다 싫어, 모든 걸다 싫어하고 그러면서도 뭔가 그 순수함을 잃지 않아 않는 그런 게 딱. 저희지 않 네. 비록 팬분들이 이 바지를 싫어했지만 <웃음> 비록 이 뭐랄까 좀 통이 있는 이걸 좀 껄끄러워 하셨지만은 뭐 방송 때도 통을 좀 줄여가지고 할 거니까 이거야 <웃음> 이거야 <웃음> 생각을 또 많이 하고 다시 이제 뭐 과거를 돌아가고 막 미래를 음, 생각하고 안, 안 나왔을 거야. 우리 책을 진짜 안 읽으니까. 어, 저희 제이 제이 프로젝트 아직 활동하고 있으니까 많이 사랑해 주세요. 우리 많이 응원해 주세요. 우리 제이 제이 형들 많이 응원해 주세요. 저희도 응원하고 있습니다. 네, 네. 파이팅. 네. 어, 네. 네, 네. 여러분 제이 제이 프로젝트 우리 형들 오랜만에 나왔으니까 많이 응원해 주세요. 감사합니다. 하나, 둘, 셋. 지금까지 가수입니다. 감사합니다. 안녕. 여러분도 자기 길을 찾으세요. 어느 아침 어느 곳? 아가씨 짱.